送财，扣住防线，申请，立刻出发。妈咪，这个三轮车比我们家跑车拉风多了。就是就是，哥哥。妈咪，你确定那是爸爸吗？确定。五年了，终于找到你了。明明是豪门继承人，还骗我说家世普通。傅明泽，你真有本事。小姐，抱歉，您不能进去，这是顶级 VIP 专用私人通道。好，你的副名字，那我们就国内见。五年，我终于回来了。死渣男不会是跑路了吧？林泽，我就是。奶奶，苏婉星，你还要不要脸？居然和别的男人无眉苟合！姐姐她本来就不学无术，喜欢去酒吧和那些不三不四的人勾搭，早都不是第一次了。和明泽是真心相爱的，他肯定不是什么不三不四的男人。一个不知道哪里来的野小子，你就把自己交出去了。你是苏家大小姐，未来是要和其他少爷联姻的。你这样做，谁还敢娶你？从今天开始，苏婉星不再是苏家大小姐。他做的一切都和我们苏家没有任何关系。奶奶。苏婉星，我赢了，以后苏家的大小姐就我一个人了。哈哈哈！小陈，对啊，妈咪，刚才你在发什么呆呀、啊？广播里说爸爸的飞机晚点了，我让妹妹去等爸爸。时间紧急，我们直接去参加宴会吧。傅明泽，我直接带着你的儿子认祖归宗，看你还怎么点。妈咪，这个小电驴还不如三蹦子，幸好妹妹不在，不然就坐不下了。就是要让他们意想不到呀、啊。我看，这个不是被苏家赶出家门的大小姐吗？苏婉星，你来这儿干什么？我为什么能来这儿？苏婉星，你什么态度？你以为你还是曾经的苏家大小姐吧？现在苏家大小姐只有云溪一人，你早就被踢出家门了。你是不是在外面混的不行了？想让我们云溪带你回到苏家，你也不看自己配不配？现在的苏家可不是五年前的苏家，就算你在这痛哭流涕，也不可能让你。你要是跪下来，求求我们，我们大家倒是可以考虑对你说几句好话。这当主人的还没开始说话呢，怎么就有狗开始乱叫了？你说谁是狗？谁回答谁就是。谁回答谁就是。你。苏婉星，你一个被赶出家门的残花败柳还敢来这儿？今天可是傅夫人的生日宴会，你别在这丢人现眼，还害我跟你一起丢脸。带着你们的小野种有多远滚多远！妈咪，我说路怎么不播？原来这些人脑子里全是空。你骂谁呢？你给我出来！你教养是给有教养的，而你骗你，我怎么不配了？你是不是忘了你当初做过什么？我，我做什么了？幸好奶奶当时把你赶出来了，不然苏家的脸都被你丢完了。你都叫我要说小野种了，你有什么资格说我？你还真带个小野种来？苏婉心，你要脸！
。当年不知检点的同时，和好几个男人发生关系，生下孩子后连孩子父亲是谁都不知道。今天跑过来，该不会给孩子找爹的吧？我看啊，他们就是来蹭饭的。他成这样就想混进来，真是把富家的保安。当白痴吧，苏云溪，你们苏家的作风真是要好好加强了。保安，快过来，把他给我赶出去！表姐，请你出去。你们欺负我妈咪都不是好人，等我爸爸来了，把你们都赶走。你跟他废什么话、啊？苏婉欣，他怎么了？够了，都给我住手！盛小姐来了，苏小姐。你这么大闹傅夫人的生日宴，恐怕不妥吧？这跟你有什么关系？苏婉星，你什么态度？你以为你还是和盛小姐平起平坐的苏家大小姐吗？就是，虽然曾经你和盛小姐并称为海城双叔，可现在你连跟盛小姐提鞋都不配。盛小姐被傅夫人看中，马上就要给她和泽少订婚了。傅明泽，泽少的名字是你能？也不嫌自己脏，我脏？你们是不是忘了刚刚苏云溪都说了什么？小陈，放给他们听。今天我负责接待的事情，要是在大庭广众之下出了问题，恐怕会在傅夫人眼里留下不好的印象，绝不能让苏婉欣出现在傅家宴会上。苏小姐，今天是傅夫人的生日宴，就算苏云溪做错了什么，这里也不是你该讲理的地方。生小姐，还有你。苏云溪小姐，你已经是个成年人，我希望你可以对自己的行为负责。苏小姐，如果没有什么别的事情，请回吧。有事啊，我就是来找傅云泽。见泽少，你也不看看自己几斤几两，就你这个样子，能进来门就不错了，还想见泽少啊？是吗？妈咪带我飞起来啦！您站住，小姐，您这样做让我们很难办呢。陆婉香，你别在这丢人啊！我求你赶紧走吧，这么多人看着呢。看着更好呀，我今天过来就是找傅明泽要个说法。傅明泽，你出来。好了，苏小姐，如果你真的想进宴会，也不是不可以。不过，请问你带礼金了吗？想要入席，光有请帖可不行。还要有礼金的，什么礼金？今天可是傅夫人的生日宴，来的宾客都得带礼金，而且按照傅家的规矩，来的客人百万礼金的坐一桌，千万礼金的坐一桌。请问苏小姐打算送多少礼金呢？他哪来的钱啊？他们家连奶粉都买不起了，来这就是蹭饭。傅家宴会可不是什么阿猫阿狗都能进来的，还带着小野种，哼，真是可笑。找爹。也不是这么找的吧，盛小姐，你真是太心软了，直接让保安把他给打出去不就行了吗？苏小姐，如果你没有带钱的话，就赶紧走吧，不然被赶出去可不太好看啊。傅家有这规矩。这位小姐啊，正如盛小姐所说的一样，我们傅家的宴会，百万礼金做一桌，千万礼金做一桌。那行，回去问问你们家老夫人。做一大宝贝孙子，做哪个？嗯、这孩子跟小时候的德少简直一模一样，难不成？苏婉秀，你这是什么意思啊？这小野种，这孩子的父亲是德少啊，还是老少啊？真是笑话！苏婉秀，你也不看看自己是什么货色，也配跟傅家两位少爷牵上关系？苏小姐。我看还是走 DNA 检测流程吧。来人，采样。等少爷我自己来。这皮实点儿，左少还真是像。这么蛮力，怎么可能是傅少的主？苏婉星，我看你还真是想嫁进豪门想疯了呀！现在闹也闹够了 ，DNA 也做了，赶紧滚吧！我今天就等在这里，我看傅明泽什么时候出来见我。傅少的飞机晚点了，今天晚上他会直接回老宅，不会来这里。你还是死这条心。他不来了，是不是在哪个地方躲着，不敢出来见我？爸爸不来了，幸亏我早有准备，让妹妹在机场等爸爸
。陆小姐啊，我们傅家的 DNA 检测很快的，只需要十分钟。我劝你不要再继续闹了。这个是有关傅少的生育，我觉得我们还是直接找傅夫人谈比较好。妹妹，你快叫布布来。好，十分钟。叔叔，我能摸一摸小狗吗？我可还是单身呢、啊，我有那么老吗？你叫声哥哥，我就给你摸。叔叔，我能摸一摸哥哥吗？小哥，你终于来了！我跟你说，这小女孩可有意思了。孩子，别叫我爸爸。爸爸，别废话了。哥哥刚给我发消息说他和妈妈被欺负了，你快去帮忙呀！你妈妈是谁？苏婉星。哎呀，快走吧。陆小姐，在 DNA 结果出来之前，当你是客人。你要是再胡闹下去，休怪我不客气了。苏小姐，虽然你我曾经都是海城双叔，但此事早已天差地别。你如果再敢胡搅蛮缠，作为傅家未来的女主人，我自然不能留你。盛小姐这么着急干嘛呀？等会儿 DNA 检测报告结果出来了，你这女主人的位置能不能坐得稳，还说不定。住口！你这个上不了台面的眼睛，有什么资格质疑盛小姐？盛小姐和傅先生郎才女貌，盛小姐嫁入傅家是一定的事实。还在撼动盛小姐的地位，盛小姐，快把她轰出去，别挡贵宾的道。对，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去。苏小姐，傅家不欢迎。来人，把他给我赶出去。爸爸，就是他欺负我妈妈。五年了，终于再见到你了。你要和他订婚？不会。这么多年，你去哪儿了？当年到底发生了什么？苏小姐，请你看好你的孩子。苏小姐，妈妈，爸爸居然不认识你。你不认识我？我应该认识你吗？你没发烧，也没生病，谈不成你是装失忆。苏小姐，请注意你的言行。孩子都生了，你现在还跟我说这个？苏小姐，傅少根本就不认识你，你居然还敢来胡搅蛮缠！姐姐，你还真是不到黄河心不死。傅少爷。这个孩子 DNA 已经送去检测了。你们谈多久了？大半年。我们每个周末都会出去见面约会。你这碰瓷儿不专业呀、啊！五年前泽哥一直在国外呢。你在编之前，应该好好先做做功课。听到没？泽少根本不可能跟你有孩子。这 DNA 的鉴定结果也不用去看了，赶紧带着你的小野主，滚出傅家的酒店。难道认错人了？可是这张脸连脸上的痣都没掉，你真不记得我？苏小姐，我还要参加我母亲的寿宴。如果你只是为了问这种无聊的问题，那我告诉你，我不认识。DNA 检测结果马上就要出来了，你认不认识我，你说了不算，检测结果才算。姐姐，你还非得上赶着当这个小丑啊？还好早早把你赶出了苏家，不然苏家的脸早被你丢光了。既然你想看，那我告诉你，你，我傅明泽吃这套。姐姐，你可怜的高，你的有恃无恐，可惜在泽少这儿一文不值啊。苏小姐，看来泽哥不怎么待见你。妈咪，你怎么能这样？
还好我刚刚拔了他两根头发。小陈，起来。既然如此，我们自己去做 DNA 检测。小少，我就知道你心里只有我。你也滚。阿秋，这当妈的也太不靠谱了吧！带娃还落下一个。小狗，这小家伙怎么办？小朋友。你家在哪？爸爸，不知道。别叫我爸爸。好的，爸爸。算了，你先把他带回家吧。嗯、小雅呢？妹妹要跟爸爸回家，她想看看爸爸的书房里有没有人类起源。你怎么了？这是，今天晚上不顺利，都怪我心思手软。如果当年我把他的三胞胎全部都偷来的话，就没有现在这些破事了。小姐，我们发现苏婉星和付明泽进入了威尔斯酒店。什么？事已至此，不如好好理。喂，苏云溪，有没有兴趣跟我合作？知道该怎么做。知道，知道。明泽。你终于回来了，这是小姑娘，你是谁家的孩子啊？我是爸爸家的孩子。这又是你的风流债，是苏婉欣的孩子。当年你被盛芊芊算计，才生下玉衡。这丫头跟玉衡一样大，难道你一晚上跟两个女人？妈，我就被算计过一次，明天让她妈妈给她接回去。丫头，我们楼上还有一个小哥哥，明天我让他陪你玩。夫人，这个苏婉清虽然名声不太好，但孩子是无辜的，你要照顾好他。是，夫人。夫人，孙小姐利用富家的名义对外宣称，富家针对苏婉清家势不两立，要将他们赶尽杀绝啊。怪不得明泽不喜欢他，小动作太多了。随他去吧，谁让他是玉衡的母亲？如果不是玉衡，他这样的人根本就进不了富家的大门。这是哥哥。你先带着妹妹玩，我去楼下给你们准备早餐。哥哥，爸爸家有个哥哥，跟你长得好像啊？什么？难道妈咪不只有两个孩子？不行，我得去看看。哎，苏总。傅家昨晚宣布与苏家势不两立，苏家马上把苏岑女士赶出了苏氏集团。那我们安盛集团和苏氏的合作什么时候取消？取消吧。对了，孩子的 DNA 检测结果出来了吗？出来了，苏总。两者是亲生父子关系，电子报告发进邮箱了。要我说啊，这男的真不是东西。闭嘴，挂了。哎，等等等等，有人高价又购买您的生物培养皿专利，您看，要不抽时间见见买家？没空。哎，您都退休了，能忙些什么？忙啊，忙着给孩子生口。这谁家孩子？在这干什么？一个五岁的孩子把你吓成这样，总能又是来找泽哥认爸爸的吧？爸爸，爸爸，好想你。
。明泽，你这是在干什么？快把它放下！漂亮姐姐，你是爸爸的妹妹吗？我是你爸爸的妈妈。怎么可能？你比我爸爸看着还年轻。这又是你的，看着跟小恒很像啊。夫人，都是泽哥的种，当然像泽哥了。给苏婉君打电话，让他马上过来接着。傅晨，你怎么在我家？我来给你还玩具。你们认识？是啊，奶奶，我们在一个幼儿园读呢。夫人，这孩子跟小时候也长得好像啊，不知道你以为是亲兄弟呢。啊，回来喽！我们家二少爷还知道家门口往哪开呀、啊？啊，我这不是听说苏婉生带着孩子来咱家了吗？是不是他们？五年前，你哥出事的那一晚。你不会也在威尼斯酒店吧？我你怎么知道？你平时最怕你哥，巴不得离他十米远。一听到这两个孩子回来了，你就马上回来了。快告诉我，当年到底发生了什么？那天我跟几个哥们开房间打游戏喝酒呢，喝多了然后就……你怎么不早说？哎呀，不知道啊，怎么这么厉害呢？我竟然跟高岭之花苏婉清在一块过了夜。妈，这两个孩子可能真的是我的。这两个孩子未必就是你的。傅一恒果然很优秀，爸爸会不会因此少分过一餐？傅晨的那一坨卷毛好可爱，好想摸一摸。别看我，别看我。对呀、啊。哎，医生，来来来，医生，来取他一根头发。叔叔，拔头发很疼的。但是叔叔想要的话，我愿意给你。只是再长出一根头发来，需要很多营养。我和妹妹生下来就被爸爸抛弃了，妈妈含辛茹苦早出晚归去搬砖，可还是没钱给我买营养品。是啊，乖，叔叔有很多钱的，你要多少我给你多少。一根头发一百万。好，我给你支票。不用那么麻烦，我有银行卡，你直接转进去就可以了。转好吧，啊？我头发很多，你可以多买几个。这谁学的？这是？一定要查清楚，他们到底是父子关系，还是叔侄关系？是。你好，有什么需要帮助的吗？你好，我找付明泽。你是有预约吗？没有，麻烦您帮我打个电话，告诉他我是苏婉欣。你就是苏婉欣啊？盛小姐吩咐过了，不会让你上去打扰付先生的，请你马上离开，否则我们就不客气了。你以为付先生是随便什么人都能见的？苏婉欣、啊，盛小姐马上就要和付先生订婚了。你竟然还骚扰，真是！泽哥，斯大博士真的是太神出鬼没了，我们真的找不着他，要不然也不会劳烦您亲自出马。去安顺集团。苏婉星，怎么又是你？我告诉你啊，我跟泽哥正忙着呢，没空搭理你。识相点，赶紧滚！报告出来了，孩子是你。你为了嫁进富家，连假报告都准备好了？你要是不信，你可以自己去做一份。林子，我希望在你看到结果之后，你能解释清楚这一切究竟是怎么回事。还有，我竟不知道这富家的大门居然是盛芊芊所做。站住，苏小姐，我再说一遍：一，我不认识；二，五年前我没有和你。既然你不愿意承认，我会见他。傅傅先生，是盛小姐。你被解雇了。哎，泽哥，你去哪儿？回家。不去找四大伯去了吗？丫头，你想不想知道这个西瓜有多甜呀、啊？叔叔，你想吃西瓜吗？行。哎
。我和妹妹一出生就没了爸爸，妈妈起早贪黑去扫大街。你刚才不是说搬砖吗？嗯，搬完砖后又去扫大街。我妈妈很穷，所以我妹妹长到这么大也没吃过西瓜。她很护食的，不过你想吃，我可以喂你一块西瓜，五千块，又甜又脆。这些年不知道他们吃了多少苦啊！夫人。盛芊芊来了，他说要跟你汇报朱万兴两个孩子的事儿。伯母，这是我搜集到的消息，苏万兴被人占便宜又被人抛弃，所以再将全部的怒火都发泄到小孩子身上。他敢虐待孩子？这可是我从他外婆苏老太太那里得来的证据，说苏万兴从小就喜怒无常，不学无术，还爱打人。十岁那年被人拐到大山里，十三岁被人带回来的时候满身是血，不知道受了什么打击。我、哦、天哪，那不就跟电视新闻上面说的那个重养媳一样吗？那他成残花败柳了吗？他肯定是被玩弄了精神失常了吗？这不是？那也不是他的错，也是那些拐卖儿童的人该死。但是，如果他真的是蛇蝎心肠，虐待孩子，那也绝不能轻饶。小哑巴见人，难道是因为这个？你马上带家庭医生给孩子们做一个身体和心理的全面检查。是。伯母，要是这个苏婉欣以此为借口纠缠明泽的话，下到玉衡怎么办？在事情调查清楚之前，禁止苏婉欣进傅家的大门，更不允许他见两个孩子。只要不让苏婉欣进门，我看他怎么解释。大伯母，我先带玉衡去吃个饭。走，别好。来，小豪，日文啊，要多跟爸爸撒娇，说想妈妈了，让妈妈多去富家，明白了吗？不管怎么做，限制我每个月只能去一次。如果不来富家处理这个小女主，她后患无穷。还有那两个孩子，将来跟你争夺财产的，别和他们争劲。要想办法赶走他，还有那个妈妈也不是什么好。如果他来傅家，一定不要让他跟你打架，知道吗？说话呀，你哑巴了！为什么我的妈妈每次来看我，都不是为了我，而是为了我的爸爸？小陈，没事吧？你怎么穿成这样？我不是告诉过你要看红绿灯吗？陈阿姨，我不要富陈，我叫傅玉恒。傅玉恒怎么跟小陈长这么像？难道？小芬，你没事吧？小少爷没事，就是受到了惊吓，始终不肯离开救了他那个女人。快带我去见见小恒的救命恩人，以后他就是我们傅家的贵人。把这个女人给我找出来。是。少爷怎么了？没事。苏董，你拿自己命去救一个素不相识的孩子，值得吗？你们当爹是不会懂的。上次给您说生物培养皿装进技术的事，你考虑怎么样了？对方开价可不低。不怎么样。哎，谁能想到享誉国际的微生物学家斯达博士，竟然是眼前这么年轻的女子？偏偏人家就是放着钱不赚。没办法，专利多，任性。看来小陈和小雅在傅家过得还挺开心的，虽然傅明泽忘记了我，但我也不想让孩子们失望。好，小何，你怎么一声不响就跑了呢？而且回到家不跟我说一声，你还要找到你一整晚，知不知道？小恒平日里跟着我，乖巧懂事，怎么到了你这里就离家出走了？小恒还小不懂事，总过是闹点脾气的嘛。伯母，这小恒受到了惊吓，我能不能留在这里陪他几天
。明哲说过，禁止盛芊芊在富家过夜。可是，小孩子生病的时候，都会想走路。我不要，我不要他，你走开。出去。你妈咪真讨厌，我妈咪就不一样了，她又酷又飒，什么都会，是世界上最漂亮的女人。昨天去我那个漂亮阿姨比你妈妈更漂亮。不可能，没有人比我妈咪更漂亮。漂亮阿姨才是世界上最漂亮的女人，我要爸爸娶她当老婆。爸爸要娶的是我妈咪，我妈咪才是世界上最漂亮的女人。真的，你说是吧？我妈妈来了，你跟我一起去见见我妈咪。只要你见到她，肯定会觉得她比你的漂亮阿姨更漂亮。夫人，不管秦来了，不见。是，伯母，那我先走了。傅小姐，请你离开吧，傅家暂时不欢迎你。苏婉清，傅家可是豪门世家。不是你这种阿猫阿狗能进得来的。漂亮阿姨是来看我的吗？你怎么在这儿？这是我家。小何，放开！这个坏女人来给你猜你爸爸的。昨天救的孩子，竟然是盛芊芊和傅明泽的儿子。妈咪，我好想你。妈咪，我也是。无聊了吗？那你的。妈咪，我昨天赚了很多钱，整整一百万哦。漂亮阿姨，你伤还疼吗？妈咪，你受伤了。昨天救我的人是漂亮阿姨，她腿受伤了，昨天缝了八针。苏小姐，没想到是你救了玉恒，快请进。玉恒，快点跟我们一起进去。妈咪，你别站着了，我扶你进去坐。漂亮阿姨，慢点走。干嘛呢？小啊！妈咪疼不疼啊？小伤。如果是别人，怕是恨不得把丧事说多严重。看来。不是外面说的那种不学无术、道德败坏的人。爸爸，我好喜欢这个。小朋友，这是我做给傅玉恒，你换个别的玩具。这是傅玉恒借给我的，爸爸，你为什么只给傅玉恒不给我？你想要，你应该找你的爸爸给你做。你就是我的爸爸呀。我不是，以后不许再喊我爸爸。小朋友，玩这个。爸爸，我讨厌你，我再也不要你了。苏小姐，我傅家没有帮别人养孩子的习惯，请你把你的两个孩子带走。苏小姐，银子的话太过分了，向你和小陈道歉。小陈，小雅，我们走。来了，阿姨，你别走。小何，别闹，放开！难道你听爸爸话了？那就让爸爸走，漂亮阿姨留下。真是养不瘦的白眼狼。苏小姐，明泽的态度你也看到了，希望你以后不要再来傅家，也不要再来找明泽，更不要打扰我们家三口。傅一恒，放手。苏婉清，别走，把孩子留下。我知道你小时候被拐到大山里边，让你成了心理变态，但是你也不能虐待，呃，傅雅啊。我告诉你，我跟你没完！你看他现在那副沉默寡言的样子啊，都让你心理阴影了。他咪没有虐待我。苏婉清，我知道你不愿意提起你以前那些伤心的往事，孩子认你做母亲，维护你没关系。李医生，给苏女士解释一下傅雅的体检结果。小小姐身体健康，但心理上的确有些问题，她有点社恐。一般造成这种情况有两个原因：一是受到了什么打击，所以怕见人；二是智商太高，不喜欢与低幼人群打交道。那他受到了什么打击呢
，小小姐是第二种情况。哇，没想到我竟然生了个高智商天才。明泽小时候也是因为开口说话晚，判定为智商太高。如果傅雅也是这样，很有可能才是真的妇女。你去明泽房间找到他的剃须刀，再做一次 DNA， 记得要快。是。等孩子跟我的 DNA 报告出来之后，富家自然会养自己的孩子。但是你苏婉星，你不可能进入富家，我也不可能娶你。孩子跟你没关系。五年前我也在酒店。苏婉星，别装了，孩子就是明朗的，你就别再缠着明泽不放了。虽然明泽的身份更尊贵些，但是你也不能鱼目混珠吧？就是，你不能鱼。我靠，说谁鱼目呢？<笑>我觉得我们还是各自安好，结束这场闹剧吧。这富家毕竟是豪门，如果你非要在他们两兄弟之间纠缠，伤的只是富家的脸面。所以，你是准备把我推给你的弟弟？我来这里就是想找你要一个解释。苏小姐，我再说最后一遍，我不认识。就只有傅明朗和孩子做了 DNA 检测，那为什么不多做一份你和孩子？不行，为什么不行？那天晚上我亲眼看见傅明朗从你房间走出来，这个做不了假，所以根本没必要你再跟明泽做一个。盛小姐，不过就是做一个 DNA 检测而已，这么简单的事情你一直阻拦，到底什么意思？这么多年来，明泽只跟我发生关系，你就别做梦了。你们发生过关系了？没错，我们还有一个孩子呢。所以，五年前你是脚踏两只船，你明明没有失忆。却一直不肯跟我相认，是因为这个。小陈，小雅，我们走。哎，等 DNA 报告出来了，我要夺回属于我的一切。傅晨，我把这个奥特曼送给你，你能让你妈妈留下好吗？妈咪，你再玩一会儿吗？你一定要把苏小姐和两个孩子给我留住，我现在去取 DNA 报告。哦，这是什么？这是妈咪专门为我和妹妹调制的营养品，你要试试吗？苏小姐，夫人吩咐过，您是小少爷的救命恩人，这边已经为你准备了客房。如果累了，可以先去休息。妈咪，你先去休息吧。那你们好好玩。嗯，这边请。这两个孩子必须要马上处理，以绝后患。苏婉欣，这都是你逼我的。你们两个，我看小少爷，你去看另外两个孩子。管那两个小野主干什么？快来看看小恒啊！这才是富家的少爷，他如果出了什么事，富家不会放过你们的。别倒水来了！快快快，全部都送到这儿来！你家里已经有很多盆了，所有人喝的都有效，那也要给小恒备着。快呀！妈妈，是不是爸爸不要我们俩？为什么他不给我们治疗啊？这毒是百草枯。三个孩子都喝了百草枯、啊，三个孩子都喝了百草枯、啊。既然已经知道结果，还不给他解毒？这种毒早就被禁了，根本没有解药，喝一口就会直接毙命。都给我想办法！前几年，斯达博士研制出一种解毒丸，如果在半个小时之内给这几个孩子服用，倒是可以解毒。但是我这里只有一口。你怎么凭什么？我们的孩子就不管了吗？快行，这毒是从你给他们的饮料里面找到的。我知道你恨我，恨我是明泽的未婚妻，恨我抢了你的位置。可是你再怎么恨我，你不能为了害我的孩子，你不惜搭上自己孩子的性命啊！难道孩子在你眼中就只是利用的工具是吗？再说了，我就算把解药给你，这两个孩子你也不知道该救哪个，还不如给小恒。明泽，小恒可是你儿子。闭嘴，傅先生，请赶紧做选择吧，再耽误下去谁都救不了。给小恒，苏婉欣，你开什么？你确定
，要把药给傅玉衡。我用傅家的药救我自己的，这是天经地义。当然，我理解你作为母亲的心情。你放心，我会请最好的医生医治你的两个孩子。好，药可以给傅玉衡，但必须答应我，要和两个孩子做 DNA 检测。好，不用了，我已经拿到检测报告结果。我才出门了两个小时，家里怎么就出了这么大的事情？这两个孩子竟然真是我的，可偏偏他却说我和他谈过半年的恋爱，我的记忆里根本没有过。让我看看，他哥真厉害，这一晚上能让两个女人怀上他。这个老不死的，竟然背着我去做了 DNA。林泽兰，短信他好狠毒，这毒是他下的。是从他的饮品里面找到的，他恨透了我们，所以他想害死我们的孩子。所有的饮品都下了毒，没错。你装什么？为了让小偷偷到有毒的饮品，你不惜自己孩子的生命给所有的饮品都下毒？你这些饮品，小陈和小雅从三岁就开始喝了，怎么偏偏到你们傅家就喝出了问题？要么就是你嫉妒小陈和小雅的出息，不惜罔顾小豪的生命安全，给所有的饮品你都下毒，就是为了。杨无双，明明是你自己研发的饮品。我刚刚一直在房间，期间饮品就在客厅，这中间谁都有关系，包括你。嗯、你要帮？现在不是纠结这种事情的时候，孩子的安全是最重要的。没错，苏小姐，这件事情我一定会给你孩子们一个交代的。现在当务之急。是想办法救孩子吗？要是让这个死老太婆查到是我做的就完了。还好我做的干净。他们还有多长时间？没有及时服用解毒丸的话，毒素已经开始侵蚀他们的五脏六腑了，活不过一个小时。立刻召集海上所有权威专家，医治很多。还有，立刻找到死大宝，寻找解毒。无论用什么办法，哪怕是钱，也要给我请。少爷，外面有个叫杨瑞的男人，说有急事要见你。快让他进来。大佬，您要的解毒丸。年轻人，你这个解毒丸是真的吗？可以给我看一下吗？那、啊、真的是解毒丸。年轻人，你这药丸是哪来的？哪来的？当然是自己做的。你难道是传说中的死大博士？比起这个，你作为医生不应该第一时间关注病人吗？两个孩子已经脱离生命危险了，这都弄不死这两个野种，真是命大，真是一群庸医，这么一点小毒，还大喊大叫的，什么都做不了。我们几个的能力，当然是比不上死大博士您了。您能不能烧我们几颗解毒丸呀？以备我们不时之需啊。哟，想白嫖？我们给钱，我们可以出市场价的双倍。这件事啊，我做不了主。怎么会呢？这药丸可是您研制的，我什么时候说过我是死大博士了？是，他是安盛集团的杨总。原来是杨总，哎，那杨总，您能不能帮我们引荐一下死大博士？他和你们老板副总都不想见，你们几个更不可能。杨总，你身上有多少解毒丸？我全买了。副总，说了，这不是我能决定的事儿。我以市场价的三倍收，不，五倍，十倍。不卖，你给这是瞎讨论什么呢？看好你孩子就行了。再说了，你说不卖，哎，杨总能听你这个家庭主妇的吗？就是，你买不起别买呀、啊！你以为你死当二博士说不卖就不卖？我说了不卖，谁也别想买到半个。哎，你蛮不讲理是吧？哎，等等等等等等，今天啊，还真卖不了。这杨总。您是一个商人，怎么有钱都不赚呢？我们花钱也是为了以备不时之需，给小航买个保险啊。是我不想赚吗？你们口中的四大博士不愿意啊，得罪了大佬还想卖他的药，简直是做梦。你是大佬？林泽，他怎么可能是四大博士？从小他就是出了名的不学无术的纨绔，他要是四大博士，早就救小
。哥，你是被吓傻了吧？他苏婉杏能是死的二博士吗？他如果是死的二博士，我的名字倒过来写。来、哎，不会说话就闭嘴。我都说了，四大博士他早就退休了，你就不要怀疑这个怀疑那个了。解读完也好，生物培养皿技术也罢，他点头是没办法和你合作的。可是我刚才听见你叫他大佬，完了完了，大佬，你这个马甲我要保不住了。你宁愿关心我到底是不是四大博士，都不关心孩子是谁下的。能跟四大博士合作，对孩子和公司都是好事。苏小姐，你别担心。我自觉看到有人把监控调出来，还要看什么监控啊？除了你还能有谁呀、啊？你明明有那么多解读官，可是你就是不做小，你就是想害死小，然后把你俩就不好嫁人不嫁对方监控，不看，看不看？这么紧张干嘛？你不是也很担心你孩子被蛇下毒了吗？苏小姐，这件事情我一定会给你们搞。只是盛芊芊，她也是小恒的母亲。还愣着干什么？还好还好，大部分的毒素都被吐出来了，只有少部分被吸收。这个答复我自己讨，你们给我记住了。小陈和小雅也是富家的，以后要是再敢拒绝对待，下场和盛千千一样。英子，英子，你看到了吗？他当着你的面都敢毒杀我，他这是杀人，他就是个冷血动物。毒是他下的，事发后他把药给傅玉恒，也是为了让你愧疚，让你不要追究他的罪责。五年前那个晚上，我对你，傅玉恒和傅明泽当年的 DNA 比例也是达到百分之九十九点九九，只要我咬死这个，傅明泽就不可能放弃。傅玉恒是你的亲生儿子，那玩意要不是，那我怎么生了他？啊！啊我肚子好痛，我觉得你看在我是小恒妈妈的份上，送我去医院。啊！哥、啊，你去哪儿？苏姐，我也去。带我一个，太过分了！爸爸一家除了奶奶没一个好人，早知道就多要点钱了，亏了亏了！还有给我们下毒的那个盛阿姨，真是个大坏蛋！妹妹，你怎么不说话？该不会还是很疼吧？心忘哪了？你不生气吗？爸爸把唯一的解药给了傅玉恒，是不是外公外婆回来了？小车，你感冒好些了吗？可不可以带奶奶去看一下你的房间？我早就没事了，我带你去看看我的房间。哎，苏婉香，你你，他们留点恶人世界。我外公外婆去超市买菜了，我妹妹正在房间里休息，先去看看我的房间吧。小家伙刚刚看都没看我一眼，肯定是恨上我了。奶奶，坐。奶奶，你可千万不能看哦！如果能看小陈的日记，就能知道小陈和小雅以前过得怎么样了。好，奶奶不看，只是你才五岁，奶奶帮你看一下有没有错别字，好不好？好吧，不过第四十二千万不能看哦。我去喊妹妹过来，记住第四十二页，千万不能看哦。好的。今天是我的生日，可是妈妈却出去工作到很晚，只为了给我和妹妹赚钱买生日蛋糕。所以我今年的生日愿望是，希望我的银行卡里可以突然有三百万，这样就可以给妈妈养老了。苏婉欣，这么多年一个人把两个孩子养大。实在是太不容易了，怪不得小陈这么才你。妈
。您这么有钱不一样财迷吗？要我说，这东西就是遗传。哦，这个月公司的风口发了吗？你要干嘛？你侄子的生日愿望就只有这个，一块钱给他转三百万。你怎么不给啊？我不舍得。那我没有银行卡号。我这里有，上面有卡号。我知道生日愿望会有神明帮忙实现的。为什么受伤的总是我？走，给你端西瓜，给叔叔吗？什么叔叔？那是我们尊贵的 VIP 客户。哦，我的妈！苏小姐，我想我们应该坐下来好好谈谈。谈谈？谈什么？谈一下你是怎么为了富裕和盛芊芊抛弃我跟我孩子的？五年前那晚，我被人算计，什么也想不起来。这件事情。我需要时间去调查清楚。你我都是小陈和小雅的父母，能不能坐下来好好谈谈？我也没做过什么伤害你的事。老韩，这车厘子太贵了，要不然以后你别买了。富家现在又把我给封杀了，苏老太太又因为富家的命令又跟你闹决裂了，生活费也不给。我的钱得省着点花。要说呀，小陈才是最可怜的。那么小的年纪，富家就下令让幼儿园把他给开除了。你说咱们跟富家有多大的冤仇？他们能下得了这么狠的心？是没做过什么伤害我的事情，只不过就是让我爸被封杀，让我妈被赶出公司，然后呢，再让我的儿子无数可多了。我和我母亲没下过这样的命令，是盛芊芊打着富家的名义做的这件事情。我会处理好的。哼，还有那个傅明泽，辜负了我的希望。别让我遇着他，遇着一次我打他一次。那个，这位是？他呀，傅明泽。嗯嗯。哼，肌肉还不错嘛。我要是再年轻三岁，你肯定不是我的对手。老婆，住家找上门来是来讨债的，咱们不行，收拾收拾东西，趁没人。外公外婆，你们回来啦！对，今天就看看呗。家里的事情我已经查清楚，下毒之人是家里的保姆。前几天，因为他偷拿家里的旧物出去变卖，我让他赔偿，他便心生怨恨，所以下了毒。现在已经报警处理。我一直以为傅玉恒不能没有母亲，所以想撮合明泽和盛芊芊。相处久了之后，发现他冷静不下。我打算取消当年的口头婚约。嗯，那这么说，你们还是要包庇盛芊芊？盛芊芊坏了身体。婚姻也被取消了，也算是付出了代价。但是她毕竟也是傅玉恒的母亲，不适合做的太过分。是小恒，他想找你。我没有替别人养孩子。漂亮阿姨，我要去找你们。你就在家待着，哪也不许去。<笑>我不。孩子们的毒才刚结，需要休息，我们就不在这躺着。至于五年前的事情，我会派人调查，但有结果了。所以，小陈和小雅的爸爸真是傅明泽。哎，还行，不行的话，你让傅家给爸爸投部戏吧，不用主角，这就也行。你去告诉海城所有人，傅家和苏家不存在嫌隙。让他们收回盛芊芊下达的那些命令。是。盛家小姐已经住进医院，盛家已经派人过去照顾了。小恒不见了。小恒离家出走了。小少爷哭累了，他要好好休息，就把我们都赶出去了，还不让我们打扰。我们也没有想到会发生这种事情。奶奶，我去找漂亮阿姨了。先生，我们拦住小少爷了，但是他不肯回家，说如果不让他去苏家的话，我就绝食。就让他去吧，也好跟两个孩子培养培养感情。先生，夫人，盛夫人来了。傅夫人，傅夫人，傅夫人，苏婉清
竟然敢在众目空睽之下给千金下毒！你们该不会就这么算了吧？王母阿燕下毒这件事情，苏婉心都没有说什么。胜负了，您确定还要追究下去吗？难道因为那两个孩子是父亲，苏婉心是两个孩子的妈妈，就不追究了？胜负了，这里要扯扯。看来傅家已经有所怀疑，我就不好再得寸进尺了。行，为了傅家的名声，这件事就算了。但是我还有一件事情，傅夫人，准备什么时候为芊芊和傅先生定婚？这件事情再说吧。傅夫人就算不替芊芊考虑，总该要考虑一下小芬的感受。芊芊这么多年没名没色也就算了，可小芬一直都是傅家未来的经纪人。现在傅家突然多了两个孩子，外人也不知道会不会因此看清楚，就应该让芊芊和傅先生赶紧离婚。不管是把两个孩子带在身边，还是养在外，就不会再有外人对小芬指指点点了呀。我不会和他结婚，傅家的孩子更不会在乎别人的。这是什么意思？难道你要负了芊芊吗？我的意思，三个孩子，我会一视同仁。既然明泽不喜欢，这件事情就算了吧。我想，盛夫人您不会有意见。行，这件事就以后再说。我后天生日宴会，傅夫人和傅先生应该有空参加吧？傅夫人，不要让芊芊丢脸丢得太难看。您就看在是小恒的亲生母亲的份上。可以，盛芊芊毕竟是傅玉恒的母亲，就算我再怎么不喜欢，也不能让他们断绝母子关系。好，既然傅夫人答应了，我就先回去照顾我们家芊芊了。啊、妈，傅明泽简直没有良心。我都被苏满心折磨成这个样子了，居然还有心思收回对苏家的消息！肯定是苏满心那个狐狸精迷住了他的心啊！傅明泽不会想娶苏满心吧？那我怎么办呀、啊？乖孩子，放心好，傅明泽的妻子只能是，就像你爸当年一样，只能娶我。狐狸精的一家子，他就是狐狸精。苏满心长得再漂亮，出身不好，最多也是个见不得光的情人。傅家收回封杀令又能怎么样？难道单凭我盛家还搞不垮一个苏满心了？妈妈，你真的不能让小恒哥哥过来吗？瞎说什么？他是坏女人的孩子，那个坏女人还想害我们。如果小恒哥哥是我的亲哥哥就好了，如果我们是三胞胎，就可以相亲相爱了。哎，他有坏女人的妈妈，真是太可怜了。小陈，傅玉恒的生日是哪天？十月初四。傅玉恒的生日是十月初四，双胞胎的生日是十月初十。傅明泽是先和盛芊芊在一起，才和我在一起的。当年和我谈恋爱的时候，动不动聊，原来都是装，脚踏两条船的渣。妈妈，你再念下去，杯子就要碎了。啊。妈妈。别乱喊！我没有乱喊，我是爸爸的孩子，小陈小野也是爸爸的孩子。如果你嫁给爸爸，你就是我的妈妈了。傅玉恒，这里不欢迎你，请你立刻回来。我不要，我不要。进来。谢谢妈妈。不许叫我妈妈。谢谢阿姨，谢谢。赶紧去洗漱睡觉。记住了，你只能在这里住一晚，明天早上我就送你。漂亮阿姨给我煮的面条是最好吃的面条，那就是个泡面。漂亮阿姨给我煮的泡面是全世界最好吃的。快点吃完，然后带你去睡觉。漂亮阿姨，今天晚上我可以跟你一起睡吗？不能。可是你再多说一句，我立刻送你回傅家。爸爸，我不要回家，今天晚上我在漂亮阿姨家睡。晨晨，小雅，看看我给你们带什么。哼哼。
对不起，爸爸知道错了。爸爸之前没有认出来，你们也是爸爸的宝贝。爸爸现在想要弥补，你们能不能给爸爸这个机会？我先回去了，我明天再来。你你请请你把傅玉恒带走。小恒这孩子，我现在就算把他给带回去，他也会想办法过来找你了。苏小姐，麻烦你帮我照顾几天，就当傅家欠你的人情。笨蛋爸爸竟然这样就走了，臭直男！哥哥，这是爸爸给哥哥做的赛罗奥特曼吗？谁稀罕了？又不值钱。刚收到消息。问啥呀？果然收回了之前封杀我们的命令，有公司给我打电话约我去面试呢。那不对呀、啊，我为什么没有行程安排？难道我经纪人还没有接通告吗？外公，没被封杀之前，找您的角色也不多吧？让我想想，您上次接通告还是三个月前的事吧？我还是先去面试吧。我算你，你这腿还伤着呢。好的，好了。这家公司的实力应该不凡，居然能把面试安排在海城最大的俱乐部。阿星，你在外面等我。盛夫人，怎么是你？既然你和傅家的误会解除了，我不得好好关照关照。听说你在找工作，怎么样？要不要来我们盛家集团上班？夫人开口，那肯定没问题。至于职位，后勤怎么样？你每天只需要负责打扫打扫厕所，工资的话就两万吧，算是后勤行业的巅峰了。两万，够养你一家。这我平时做的头发，可都不止这点。素晨，你还有什么资格报？你就该对我给你的机会感恩戴戴。你找什么工作，能有这么高的工资？我每个月单是给苏家签约的单子就足有上百万，还有安盛集团的合作，那可都是上亿的项目，也是我拿下来。我相信海城总会有慧眼识珠的公司。你知道我为什么选择在这里面试你？因为苏家的人今天就会和安盛集团在隔壁。你看，就算没有苏家，照样和安盛集团继续。所以啊，你也别太把自己当回事没有了苏家，你什么都不是。以为你进了傅家就可以毛毛虫变蝴蝶？我告诉你，毛毛虫之所以能变蝴蝶，是因为它本身就是蝴蝶的孩子，而你算个屁！郑夫人，您也在呀？这位是盛世集团的盛董事长夫人。盛夫人，你也在啊？哎呦，杨总，真高兴见到你。苏夫人，真没想到能在这儿见到您啊！啊，你好，杨总。叫什么杨总？您叫我小杨就可以。这位是苏夫人的千金吧？真是国色天香，花容月貌，天生丽质，明艳动人。没有没有。有有有。杨总，苏川已经被苏家给赶出来了。对对对，他没本事，眼高手低，好高骛远。顾剑奇面才给他一份工作，没想到他年龄越大越不知足，只想当什么部门经理。对对对，他来我们公司应聘后勤，居然张口就要两万的工资，这不是狮子大开口吗？什么后勤能有这待遇？这就是痴心妄想。杨总，我们苏家已经和他划清关系了。那我看合作取消吧。什么？我之所以和你们苏氏合作，就是因为看上了苏夫人的个人能力。如果不是因为苏夫人，我根本不会考虑你们苏氏。苏夫人，要不您来我们安盛集团，我可以给您销售部总经理的位置。至于年薪嘛，底薪二百万，提成百分之十，您看如何？妈，考虑一下，或者我们自己开公司也可以。啊，苏夫人，您要开公司？苏夫人，您要开什么公司？我们集团有相关业务吗？哎，咱们可以合作吗
，再说吧。嗯，苏夫人，那您去投资嘛。杨总，我们之前不是聊的好好的，都快签合同了呀。苏董，是我没说明白吗？我之所以和你们苏氏合作，就是因为看上了苏夫人的个人能力。那我重新把苏晨召回苏氏，这样咱们的合作可以继续了吧？你这招已经不管用。闭嘴！有你说话的份儿吗？如果不是你不知廉耻的未婚先孕，败坏了我们苏家的门风。我也不会把你妈嫁出去，妈，我敬重你，我在喊你一声妈。但是阿星是我的宝贝，不允许你这么说他。是我说错了吗？他那两个孩子都不知道谁的种。苏晨，你以前不是这个样子的，一定是个兔崽子，在你面前说了我的坏话。那我也是为你好啊，为他好。为他好，你让你的两个宝贝儿子做董事长，什么都不用干，却让他去跑销售。为他好，在和安盛集团谈成合作之后，你却把他一脚踢出门，这就是你所谓的为他好。都是你妈给你惯的无法无天了，今天就要替你妈教训教训你。怪都怪这死丫头，杨总，我这一把年纪，可老骨头可经不起他殴打呀。杨总，你可别被他骗了呀。就是啊，杨总，苏泽和他女儿什么本事都没有，谁知道他是怎么拿下安盛集团的合作？盛夫人意思是说，我们安盛集团的管理决策有问题了？哎呦，不是这个意思。安盛集团来到海城不到十年，就已经是海城的第二大集团，这实力肯定是不允许质疑的。但是他苏晨，可就说不定。你别胡说，啊，我可都是凭我自己的本事做的。其实啊，是董事长建议，我们才能顺利和苏夫人达成合作。我就说嘛，凭他苏晨的能力，怎么可能谈得下来安盛集团的合作？原来啊，是不知道赔了哪个老男人，才拿到了机会。我没有。如果你不会说话，我不介意帮你去回炉重造。你以为谁都像你一样，满脑子都是颜色废料？你你个死丫头，又想动手打人是不是？我告诉你啊，这这里可都是监控，敢跟我一根手指头，我让你走不出监狱！打你，我都嫌脏了。你，哎呀，没天理呀、啊！亲孙女打外婆了，真是遭老罪了。摊上这么个孙女，就算不是孙女，对一个老太太下这么狠的手，太过分了吧？苏老太太，苏家好歹也是名门，你这样躺在地上碰瓷儿，未免也太掉面了吧？杨总，话不能这么说，明明是苏婉星把我推倒的，这里的监控都拍下了，这还有证人呢。不学无术也就罢，他一点道德都没有，连自己的亲外婆都能下得了手，苏岑。好好看看你教出来的反社会败类吧！王阿星好着呢，反倒是你们一次次挑衅。所以你到底想怎么样？我想怎么样？让你妈回苏氏，继续和安盛公司谈合作。回去苏家也可以啊。那你们准备给我妈涨多少？哎呀，这是我听过最好笑的笑话了。现在是你们欠我的。这样的话，那我们还是自己家的公司。你别敬酒不吃吃罚酒，信不信我报警抓你？好啊，报警啊！那就让警察来看看到底是谁先动的手。你，你，你，你，你，你什么你啊？口吃就别说话。报警！我要告你，妈。苏婉欣，看你这次怎么逃。苏老太太，如果你真的要告，我们安盛集团的法务团队会奉陪到底。杨总，你没糊涂吧？为了他一个小丫头片子，你竟然要出动安盛集团的金牌法务？苏小姐是我们集团的董事，我们集团有义务维护她的权益。什么？他是安盛集团的董事？这不可能啊！他一直都是不学无术的呀。竟然是安盛集团的董事？婉欣啊，你怎么不告诉我们呢？你太把我们当外人了。俗话说得好。肥水不流外人田，老太婆，你这变脸可真够快的呀！不过我们安盛集团和苏氏永远不会合作，你就死了这条心。你，哎
哎，盛夫人，你别走啊！和安顺集团的合作黄了，也是因为你啊！滚、哎！哎呀，盛夫人，李医生，难得夫人你还记得我，这可真是我的福气呀！你来找我看。哎，最近运气不太好，遇到了一个医疗事故，对方要求赔偿二百万，我手头有点紧张，盛夫人您看。你可真是狮子大张口啊！哪里哪里，这才哪到哪儿呀！与盛家靠那个孩子得到的相比。我这些不过就是九牛一毛罢了。当然，如果夫人您实在舍不得的话，我也不建议去找一下苏。如果苏婉是知道他当年怀的是三胞胎，而我是受你们的指使去偷走他那个孩子，那是凤夫人想要依附盛家的美梦，可都破碎了。你，哎，阿星，你真的是安盛集团的董事吗？嗯，其实杨瑞和我早就认识了。只不过他是看不惯他们欺负我们，所以才帮忙说我是董事的。我知道你是因为啊，小时候的事很独立，有事呢也不爱和我们讲。你有自己的秘密，妈妈都懂。妈妈就希望你啊能够快乐，这就够了。嗯不知道苏婉清看到了什么。如果他看见了我和李医生在一起，钱我可以打给你，但是我警告你，以后不要再出现在我面前。那个背影为什么看着有些熟悉？哎，太好了！有人呢，花二十万请我去明天的生日宴会上表演节目。咱们这个月的生活费搞定了，以后我养你。行，等到账了呀，咱们就去吃大餐。嗯。辛苦了。也不知道那个盛夫人她怎么想的，我跟她都闹成这样了，明天她过生日，竟然还给我发请帖，我才不去。生日宴，这么巧。爸，我们去。苏小姐，明天是盛夫人的生辰，她是小恒的外婆，于情于理都应该去参加的，所以我打算明天去接小恒参加宴会，你看什么时候方便？我明天回去生日，那正好，能不能麻烦你把小恒带到生日宴？结束后，我们把小恒接回傅家。行。现在宴会结束后，你会来接我吗？你回家。妈妈是豆腐嘴刀子型，我是片辣阿姨是刀子嘴豆腐型。如果宴会结束后片辣阿姨不来接我的话，我就自己走回去。哎，苏小姐，不客气。羡慕吧？这可是我们家小姐的琴，她的琴技已经达到了演奏级的水平，而且光是这个架琴的价格就达到了上千万。要是摸脏了、弄坏了，你可是赔不起啊！哈哈哈。傅先生也来了，是不是傅盛两家好事将近了？谁知道呢？这种场合，傅先生肯定要来。不管怎么样，也要给傅小少爷一个面子。好了，人到齐了，那我们就入座吧。这盛家做事情真是上不了台面，把苏小姐放在最后一排。不过，我们富家找媳妇不是看出身，而是看人品。你懂我的意思吧？你去哪儿？我出去随便走走。早就听说盛小姐多才多艺，今天听了盛小姐弹的曲子，真是如听仙乐，耳赞明啊！那是盛小姐可是国内数一数二的作曲大师，她写的曲子可受欢迎了。我也不过是随便一写，没想到大家这么喜欢
，随便一写就这么厉害。盛小姐可真是太有天赋了，盛夫人怕是欢喜的不得了了。苏小姐，你会弹琴吗？会的。那不知道你钢琴过了几级？没考。没学过钢琴就是没学过钢琴，还会一点，真是山鸡装凤凰。我也会一点。我还会弹小星星呢，苏夫人，你真该管管孩子了。从小就这么纵着，长大了可是要吃亏的。更何况女孩子嘛，总得有个拿得出手的才艺才行啊。阿星会弹琴，既然如此，那我得请苏小姐弹奏一曲。她会弹什么？弹棉花吧。<笑><笑>还是别了吧，可别污染了我们的耳朵。我儿子刚满六岁，前几天还弹了一个什么加沃特舞曲，这种基础入门的知识，苏小姐你应该也会吧？我先去下洗衣间。这是尿遁了吧？这里拿笔子上才艺双绝的盛小姐呀，这要是我的女儿，我恨不得找个地缝钻进去。<笑>我的孩子也不会弹钢琴，怎么也抬不起头来吗？在我看来，苏小姐就很好，她率真可爱，论冷品更是甩在座各位一大截。我也去上个厕所。爸爸，你昨天不是说现在去一间复城吗？这个奥特曼还没做完，你有一套，他也得有一套呀。也是要在这个上班。歌上复成的名字吗 ？F C 是他姓名拼音的首字母。嗯。可是爸爸，你昨天送给他的赛罗奥特曼，他都没有原谅你。你送给他他的这个，他会原谅你吗？那，那他喜欢你吗？我也不知道，可以问呀。天蓝阿姨，帮帮帮我爸爸。我这里，他喜欢哪一个圈？是这样吧？不对，是这样。小姐，前厅还有好戏等着你。天蓝阿姨，等等我。明泽，这小恒这样缠着苏小姐也不是办法，不如让她先回傅家吧。盛小姐，我说过，不要再叫我姐姐。我们之间没那么熟。苏老师，我会让你看清楚。第一件的普通和我们豪门之间的差距。妈，为了给您庆祝生日，今天我给您准备了一份特殊的礼物。生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！这古时候贺寿啊，都有戏子上台表演。咱们现代呢，也喜欢找一些小明星来撑撑场面。妈，今天我包了他一整天，想让他干什么，他就能干什么。听说你是个演员，对吧？那你就给我演条狗吧。只要你能逗我妈妈笑一笑，小费翻倍。客户是上帝，演条狗又怎么样？快点上！这小明星不懂事呀、啊。花钱请你来的，还愣着干什么呢？芊芊，这位是苏夫人的先生，苏小姐的父亲。闹得太大。既然这样，你就演个情景剧好了，把我妈妈当做太后娘。那你就是太监，给我妈妈祝个寿吧。这太监给太后祝寿啊，是不是得下跪呀、啊？这太监给太后祝寿。是不是得下跪呀、啊？你干什么？这活我不接了。我们签了合同呢
，你也签了字，你马上给客户道歉。这也太过分了。合同上明明写了要配合客户的需求。李辉年，你不就是个小演员？你在这儿摆什么谱？你信不信公司立马封杀你，让你再也演不了戏？你敢走出这个门？就要面临着盛家的高额违约金，那可是十倍。二百万你赔得起？我们赔得起。回去告诉李老板，他和你们公司解约了。王夫人，想叫我干嘛？介绍一下，这位是我先生，他是一名演员，如今是二十一世纪，大清早就完。什么太后老佛爷，现在倡导的，每一个侄女应该都值得被尊重。阿星，你走。稍等。你敢打我？还用挑日子吗？不要！你给我抓起来，我要报警。别动！穆夫人，你不要为我们家天仙做主。你看这个苏婉欣，光天化日之下就敢打我女儿，下一秒保不齐还想杀人呢。沈夫人，这不过是小女孩之间的嬉戏打闹，你用不着报警吧？穆夫人，你看我们家芊芊的脸被打得肿成这个样，不就是想打小闹吗？沈夫人，你给我个面子，这也的确是你们家做的太过分了一些，也不能怪人家要动手啊。我只有这一个女儿，我一直把她捧在手心里，那是打不得骂不得。她苏婉欣是想打就打。苏婉欣是不是有什么暴力倾向，动不动就打人？就是今天是盛夫人的生日宴。一点面子也不给，什么呀？明明先是盛芊芊先羞辱人家父亲，然后又让人家演狗呀，又是演太监的，太过分了。邓夫人如果还要继续下去，那么待会警察抓走就不是苏婉欣，而是你的女儿。真要调查出是谁下手害了父亲的孩子，这个后果恐怕不是你们能够担的。邓夫人，还有什么话？没有了。我在这里宣布一下，我和盛家小姐的婚约取消，以后傅家和盛家没有半分关系。一泽，怎么能这样呢？我是小红的妈妈，这样做小红会没有妈妈的，那该怎么办呀？傅家不需要一个品行不端的太太，小红的母亲也一定是一个善良、有爱的。盛小姐，我跟你说过，不要叫我的名字，我们之间没那么熟。没想到今天居然能看到这么多水花。这盛家算是走到头了。泽少跟盛小姐不熟，那他们怎么会有个孩子呢？敢议论傅家，你们是不想再喊成活了？走吧。哎，老婆，你刚刚真是太帅了，就像电视剧里边指点江山的女帝。嘿，老婆，你在想什么呢？我在想，二百万，我想办法找人借一借，应该没问题。你姐姐要赔多少？哎，不多不多，一千万。老婆，没事儿，你没钱，咱们家不是有有钱人吗？谁呀、啊？小陈呢？他骗了傅家那么多钱。你跟守财奴要钱啊？死心吧。我是他外公。就他那个只进不出的样你是他孙子都不行。漂亮阿姨怎么没来接我？苏小姐，我想和你解释一下，其实明泽和盛芊芊那次只是一场意外，他意外还挺多呀，就一次而已。什么意思？也就是和你是同一天。怎么可能？我记得那天傅明泽跟我求婚后，我们两个一直在一起。难道傅有意识过去后，他又跑去找盛芊芊？傅玉恒是个早产儿，盛芊芊在他一个月的时候把他抱进了傅家。两个人总共说过的话，加起来一根手指头都能数得过，并不是盛家对外说的那样，谈了很久的恋爱。真的。奶奶，昨天爸爸说今天要来看我，他说话根本不算数。昨天他跟你道歉，你不理他，所以他不敢来了吧？我不理他，他都不会哄哄我吗？真是个笨蛋！嗯。小韩周岁的时候，我送了他迪迦；五岁时，我又送了他梦比优斯。小陈啊，抱歉，以前我不知道有你的存在。昨天我已经送了你赛罗
。现在我又做好了迪迦和梦比优斯，不知道你想不想要呢？要。小陈，以后富裕很有的，你也都有。包括一彩吗？<笑>小雅，我知道你并不喜欢奥特曼，这两本书是我做过批注的，送给你。谢谢爸爸。奇怪，外公外婆还有妈咪怎么都出去了？难道有人找我们麻烦了吗？爸爸，你去帮妈咪。好。当时呀，我也是被盛夫人逼的。你是我养大的，我怎么会那么狠心这样对你呢？姑姑，奶奶这几天为了你茶不思饭不想的，一直担心你呢。既然夫家把这事儿都说清楚了，我们决定把你接回去，然后继续和安盛集团谈判，是吧？你一个赘婿，有你说话的份吗？妈，他是我丈夫，我希望你对他尊重一点。妈就是接你回去的，回去可以。那你们苏家准备给我妈多少？这些我们以后再说吧。讲了这么久了，也不请我进门。妈，今天家里有客人。你能有什么客人呢？是阿星的朋友。他的朋友，那就更不是什么好人了。整天不学无术，勾三搭四的，在外面不知道结交了多少狐朋狗友。这就是他所谓的朋友啊。长得还挺好看，就是个小白脸。你叫什么呀？连对长辈最基本的礼仪都不会，白瞎了你这张脸。妈，今天真的不方便。有什么不方便的？别拦着我。今天这个家门你还真不一进。行，今天不让我进，你就不进了。明天你就去公司上班，你的职位我一直给你留着呢。一个销售职位也能说礼物呀？是销售经理。苏晨，你不是一直想做销售经理吗？苏家公司是你看着一步一步走到今天的，还是有感情的吧？妈，这个我考虑一下，先回去吧。你还有什么考虑的？我们除了给你发工资，还有提成百分之一，怎么样？小彩。你还记得你小时候发高烧发到四十度那个事儿吗？那时候我们坐不到车，是妈冒着大雨背着你到了医院，妈一宿都没合眼，一直守着你。前几件事儿是妈糊涂了，但是啊，母女哪有隔夜仇啊？妈都给你上门道歉了，你还要妈怎么样啊？妈给你鞠躬跪下吗？妈，我不是这个意思，我只是说我再考虑一下。你有什么考虑的？你现在回去，苏婉清找对象也好找，他才二十五岁，还带两个孩子，他现在呀，只能给那些小白脸胡闹一下。那些好人家谁敢娶他呀？只要你回来，我保证给他找个门当户对的好人家。岳母，你给婉清安排了什么门当户对的好人家？你给我透透气。就是你二弟妹家的老三，他今年不是也二十九岁了吗？李家那个傻小子，什么傻小子啊？李家和我们苏家呀，也算是门当户对。他家老三的脑子啊，确实有点小毛病，但是如果没毛病的话，能娶苏婉清吗？就是这么对婉清好的吗？哎呀，这是多么好的一门婚事啊！两家亲上加亲，苏婉清这种不知廉耻的残花败柳，带着两个野种，哪个好人家能找他？当然，我会让李家善待两个孩子。要是分财产的话，那是不可能的。我家的孩子还用不着别人。什么富家？富家的少爷富明朗，我是见过的，但根本不是眼前这个男人。看他长得跟离婚年不相上下，肯定又是个刚出道的小演员。你就是那两个孩子的爸？不错。哪个公司新签约的艺人？扯什么富家？哎，哥，你在外边干嘛呢？富少爷，他是一女的哥呀。能让我翘哥的还能有谁呀？我大哥呗。他的两个孩子是傅明泽的，没想到我们阿星还有这种富贵命。傅明泽呀，是傅家的掌门人。小陈，我就知道他那张脸好用，跟您无关
，我们早就不是苏家人。好啊，你现在是攀上高枝了，看不上我们苏家了是吧？想算干净。行，苏晨，你算一算。从你出生到上大学，花了家里多少钱？少说也一百多万了吧？把钱现在就还给我。你身上所穿的衣服，你所有的一切，都是用苏家的钱买的，都把它还给我。初晨，我给你要的不多，如果你帮我搞定安盛集团的合作，咱们还可以回到从前。初、嗯、晨，你想通了，咱们母女啊，何必这么生分呢？哎，你去哪儿？还给你，家里的衣服，我等会儿会全部打包让你带走。小陈，妈跟你开玩笑的。还有那一百万，我会想办法凑一凑还给你，这样子我们俩就互不相欠了。福财，你真想跟我脱离关系吗？对，好，好的很。你别以为你给我这些就够了，是我一口饭一口饭把你养这么大了。哎呦，你可千万别把这个老黑包给杀了！你想干什么？我听说人有十万心，我这个身体还要陪伴丈夫、照顾孩子，不能还给我，就还给你十万血，一天一碗。老公，你怎么这么傻、啊？下不去手了，人只有十万血，你要想还给我，把他一次性还给我。你账没有这么算的。你只要我妈到十八岁，上大学的时候，所有的生活费和学费都是她自己承担的。苏家之前的资产也不过几百万。自从我妈接手之后，还做到了上亿。如果这样这么算，那你们是不是要把整个苏家都还？放屁！我给你们三百万，以后不要再来。以傅家的能力，三百万怕是连指甲盖都没有。你想要多少？三千万。三千万，三千万，你咋不去抢呢？吃了雄心豹胆，干扰我们富家。我只是要回我应该拥有的东西。我把苏晨养这么大，没有功劳也有苦劳吧。今天一分钱都别想，要么现在走，要么就别走了。苏万夏。你想干什么？杀人还是犯法的？我没说我要杀人。不过你要想试试的话，不是不行。你神经病啊你！我就是神经病。我告诉你，神经病杀人不用坐牢。子才，这事没完。站住！把这个枪。切！妈，你不会责怪我事先把这个准备好吧？走，抓紧时间。妈咪，我和兔奶奶一在一起。苏小姐，这些年你在外面受委屈了，我向你保证，以后你在富家不会让你受到任何委屈。对，让爸爸去骗阿姨。不行。对，让爸爸去骗阿姨。不行。所以到了现在，你还是不认识我是吧？对。那你可以滚了。那孩子们，我跟漂亮阿姨在一起，妈妈在哪儿，我就在哪儿。那就先让孩子们在你这里住几天，过几天我再把他们接回富家，也好让他们和爸爸都熟悉熟悉。苏婉潇，傅玉恒呢？本身就是傅家的，跟你一点关系都没有。这两个孩子我们也要带走，否则你就准备吃官司吧。呀，又是这边！闭嘴！放开我，我不走！你别走！你凭什么跑到别人家里抢人？这是我是孩子的妈，你放手！妈妈，你要再不放手，他胳膊可就要脱臼了。你到底是不是孩子的亲妈呀？一点都不心疼他的吗？你们要干什么？
你们要干什么？算星，我是傅玉恒的妈，我有权利带他走。我不走，我要跟漂亮阿姨在一起。这可由不得你，我才是你妈，我是你法律上的监护人。看清楚，这是他的出生证明。如果你不放开他，我这就报警，说你拐卖儿童，少说也能让你坐上监。这不是我生孩子的那家医院和接生的医院签名。漂亮阿姨，我还是跟他走吧。苏婉清，芊芊才是小恒的妈妈，就算他们母子有什么矛盾，也轮不到你一个外人来插手。难道你想看他们母子分离？小豪，你真想跟他们走？不行，那就留下。傅玉豪是傅明泽带过来，要走的话，也应该是傅明泽亲自来接。你们想要报警的话就报了。傅明泽是孩子的亲生父亲，我看到时候警察肯定会询问他的父亲。张口闭口就是傅明泽，你还真是贼心不死啊！你以为哄好了傅玉恒就能叫你回家？豪门联姻讲究的是门当户对，就你这畜生，简直就是白日做梦。你自己有两个孩子还不够，还要霸占着别人家孩子。我是该说你贱。还是该说，你就是喜欢挺别人的样子。告诉你，就算你姿态放得再高，傅家也不会让一个不学无术、身份地位都不对等的人进。你们过来，傅明泽知道吗？看来他们并不知道你们在这里这样争夺傅玉恒。你们说，你们这样的做法，如果要是让傅家知道了，以后还能顺利的进傅家门吗？赶紧走，否则该报警的人就是我。现在傅玉恒可是我唯一的筹码了，要是能把他带回去哄好了，这傅明泽肯定会经常来看孩子，那就有机会了。现在怎么办呀？打扰老家，不让你们走。先回家。嗯你不能再留在这儿了，漂亮阿姨，难道你要赶我走了吗？你始终不是我的孩子，我没有权利把你留下，只能把你送回傅家，不然下一次盛芊芊还是会找过来的。傅玉恒，以后只要你想来，随时都可以来，我有空的话也会去找你的。真的吗？嗯。看来需要回去那家医院找一趟李医生。之前是因为傅玉恒中毒，身体虚弱，所以休息了一段时间。明天我打算送他继续去上学了。从明天开始，你们就不用了。那今天晚上就让我好好陪陪他吧。漂亮阿姨这么多天没来找我了，我待会儿我要送着行李去找漂亮阿姨。漂亮阿姨。看到我是不是很失望啊？你个没良心的，到底知不知道谁才是你妈？哼，小恒啊，你妈妈呀，其实是很爱你的，她只是不会表达。那、啊，你看，这个呀，是她最喜欢的宝石，我们送她送给你，刚好可以送给漂亮阿姨当定情信物。这个东西啊，千万别让你爸爸知道。嗯，最棒。妈，这样真的可以吗？我问过了，那块石头的辐射性特别强，最多一周，那孩子肯定得血液病。而解决这种血液病最好的办法就是让你和傅明泽再生个孩子来救，到时候我们就可以提出条件，让你跟他结婚。那可是傅明泽不同意怎么办呀、啊？你放心好了。傅夫人会让他同意的，你可别忘了，傅玉恒可是他最心爱的孙子。小恒干什么啊？早晨你怎么来了？漂亮阿姨又来了。妈咪没来，她还有别的事要忙。她让我和妹妹来这里住几天。你手里拿的是什么？没没什么。爸爸
怎么了？我还没睡，从小就可怜，妈妈辛辛苦苦起早贪黑养活。说人话。爸爸，今天思雨和妈妈给他们买了一个好大的宝石，我也要。多大？这么大，你跟我去看看，一定很值钱。看，就这个。听说了吗？李医生摊上事儿了。据说啊，他私下收孕妇家属的红包，结果做完 B 超后告诉人家是女孩，然后人家五个月做了引产，发现居然是个男孩，那一家人都重男轻女，结果他现在都不敢来医院，就怕被孕妇家属堵着要赔偿呢。李医生怎么敢做这种事？难怪这几天看不见他，原来是被停职了。你们不知道吧？他其实经常收患者红包呢。跟孕妇做一些私下交易。要我说，今天这事儿还不是最大的。他上面有人罩着，不会出事的。而且我这知道一个他五年前的秘密，这个秘密涉及到豪门秘密。什么秘密？快点说说。听说啊，他当年帮一个千金小姐做人工受孕，想要母凭子贵嫁入更好的人家，结果没成功。而且那个男方根本就不知道，甚至可以说不认识他。这不是那女的一厢情愿吗？那换你嫁给千亿富豪，你有情不情愿这说法？我也只是听说啊。不过他和豪门联系多是真的，这次的事情不又是上面有人给压下来了？说起来，我一点都不同情那个孕妇，重男轻女，太可恶了。他们呀，就是狗咬狗一嘴炮。好了，咱们该干什么干什么去。这李医生没什么医德，看来他今天不在医院。苏小姐，真的是你啊！我是五年前给你接生那个护士啊。现在你家里三个孩子还好吗？三个。对呀。可是我只有两个孩子。啊。不是三个孩子吗？五年前刚毕业的时候到这儿来实习，帮忙接生婴儿。当时你长得格外漂亮，而且一举生了三个孩子，我对你印象十分深刻的。嗯哎，苏小姐，小恒发高烧住院了，他一直喊着要见你。苏婉清，你对小恒做了什么？他为什么会突然高烧昏厥？小恒是身体不适，和苏小姐有什么关系？光我，你一向注意小恒的身体，而且傅家一直都有家庭医生定期检查的习惯。小恒从小到大都没有生过这么大的病，可是只是在他们家住了一段时间就生病了，他肯定是虐待小恒。别哭了，毕竟不是自己亲生的，怎么可能当成自己的孩子养？苏小姐有所疏忽，也是能理解的。但是小恒这次好了之后，就不劳烦苏小姐了。傅夫人，这孩子还是得自己养。对。没事没事，烧已经退了，小少爷只是惊觉发烧。应该是受到了什么惊吓，等一下安抚一下情绪就好了。妈妈，妈妈在这儿，妈妈在这儿。苏小姐，我的孩子就不劳烦你费心了。苏小姐，抱歉给您添麻烦了。没事，傅夫人。对了，我想要一份傅玉恒的血检报告，可以吗？可以是可以。刚才那医生那应该有，不过你拿来做什么？我确定一件事情。妈妈不要过来，妈妈走开。谢了阿姨，不要离开我。我去看看医生怎么说。
宁泽，哦，傅先生，你要不要吃点水果呀？我帮你削个苹果吧。不用。哦，或者梨还有葡萄也行，这都是刚洗的。你是孩子的亲，傅先生，这话什么意思？我我我当然是傅玉恒的亲妈了。傅玉成高烧，嘴唇干裂，医生交代了，要时不时的帮他擦一下。可从我进门起，你就只知道问我吃不吃水果，你这算什么亲妈？你的心思根本就没在孩子身上。我我怎么可能不关心小恒呢？出去。啊我说出去，你去取一下沈芊芊的 DNA 样本，和小韩重新比对一下。是。妈，怎么办？傅明泽好像开始怀疑我了。你先别着急，到底发生什么事儿？傅明泽他问我到底是不是傅玉恒的亲妈，为什么关心他？不关心傅玉恒，而且我走的时候还听说，他要拿我的 DNA 和傅玉恒做一个对比。妈，陈氏不做万事有余的东西，你眼里只是讲男人了吗？事到如今，也只能这样。小少爷不见了。我也不知道怎么回事，昨晚莫名其妙睡着了。可是除了医生和护士，没有人进出啊！快调监控。是绑架，有人绑架了小恒。走。是。德哥，能从你手下把人劫走，说明对方肯定不简单。你好好想想，最近有没有得罪过什么人，尤其是身边亲近的人？傅玉恒的身份一直是一个未公开的存在，除了签了保密协议的佣人。只有几个人知道他的身份，泽哥，你知道是谁？我现在叫几个弟兄们，你告诉我是谁，我就把他们家踏平。敢劫持小恒，真是反了天了！这件事情急不得，逼急了，他们会毁尸灭迹。傅玉恒才五岁，没有保护自己的能力啊！那就引蛇出洞，将计就计。阿星，傅玉恒去你那里了吗？没有啊，小恒，他怎么了？他不见了。人在你们那里。好，那个蓝色宝石找到了吗？他一直带着，很好，就让他一直带着。啊，你说傅家是不是发现什么了？为什么傅玉恒丢了？他们傅家到现在都没有告诉我们，傅家没有告诉，那我就装着不知道好。而且当年的医生我已经处理好，就算他起了疑心，没有傅玉恒，他就做不了医生。所以啊，放宽心，那就好。不过那个小野主要怎么办？不如把他处理了算了，这样傅家就拿不出证据，我们就可以一口咬定孩子就是我的。没了孩子。他们就发现不了真相，一蹶不换。不行
，没了孩子你拿什么跟苏婉心争？况且依傅夫人那个性格，她就算是为了孩子，也会撮合苏婉心和傅明泽。到时候苏婉心那家伙就真的有机会。那怎么办呀？你慌什么？主动权现在在我们手上。就算他怀疑，大不了我们毁尸灭迹，一了百了。你不当这个富太太。如果他没有怀疑。等七天过后，孩子感染了辐射，我们就放他回去，依旧按照原计划进行。现在我去看看福宽。看来是盛芊芊他们绑走了小恒，而且现在已经让他转移了。不知道盛芊芊他们会对小恒做什么，我必须再给小恒的人身安全增加一层保障。你给我打电话干什么？我听说傅玉恒被绑架了，不管是谁做的，我都要感谢那个人。毕竟没了傅玉恒，我和明泽之间就没有什么隔阂了。你别高兴得太早，傅明泽对你完全没有感觉。是吗？那你可别挂电话，我给你个惊喜。明泽，你之前说会让我带孩子住进傅家，对吗？这个女人在搞什么？之前相敬如宾，现在变得热情如火。我说的话一直算数，你可以带着孩子住进傅家。以后，以后我要是住进了傅家，有什么聚会啊，我也会让傅玉恒的妈妈过来的。放心，我没那么小气。苏小姐，那你打算什么时候搬过来？不麻烦。妈，傅玉恒他必须活着，他不能死。我要执行我的计划，我要嫁给傅明泽，我要成为傅太太。你着什么急啊？现在还不是时候。我还不去看医生，快救救他呀！小、啊、姐，傅家正在满海城的找他，要是被发现了，那我们就全都完了。这是这样眼睁睁看着他去死吗？哎，你查一查盛家。最近盯紧一点，有什么风吹草动，立刻告诉我。大佬，您怎么不查？他们对我已经起疑心了，我亲自动手会打草惊蛇盛夫人，你什么意思？大清早喊我们过来干什么？你们都到了是吗？那好，警察同志，我要报警。你又在闹什么？哼，我们闹是因为你的孙子被杀了。什么意思？今天一大早，忽然有人跑到我家里来，说看到苏婉心杀了傅玉恒，抛尸后山。这不可能，我也不相信。所以让你们把傅玉恒带来，如果是有什么误会了，我们当面说清楚好。傅玉恒人呢？傅玉恒被人绑架了，是他，肯定是他。昨天他还打电话跟我要我杨威，如果没了傅玉恒，他就能嫁进傅家了。苏婉心，你好狠的心啊！他不过是个五岁的孩子，你自己也有孩子，你是怎么能下得去这种狠手的？我没有啥。对，我们没有杀人，盛夫人，口说无凭
，你不要在这里血口喷人，随便污蔑人。早已经有人看到了，怎么能算是污蔑？你敢不敢让警察同志去你家里搜一搜？我相信，只要是杀了人，那就一定有证据。我们家凭什么让你们搜啊？你心虚了是？警察同志，他一定是心虚了。这是搜查令，请让开，让我们继续搜寻。这是什么？苏婉欣，你好狠的心！你为什么要害我的孩子？你查走我跟明泽就算了，我可以为你让路。是你怎么可以这么残忍？你还我的儿子！你背我的儿子！苏婉欣，你敢杀我侄子，你好狠毒的女人呐！大哥，咱们不能放过他。霍先生平时这么疼爱心，现在。应该也巴不得把这个凶手扒皮抄筋。对，当然。警察同志，你们还犹豫什么？赶紧把这个杀人凶手给抓起来！没有，我们没有杀人。但是衣服，这衣服上的血迹又是怎么一回事？这衣服我也不知道他为什么会来到我们家。我人证物证俱在，你们还想反驳？警察同志，赶紧把他们一家人全部抓起来！我怀疑他们根本就是团伙作案。我们要先确定这上面的血是被害人的，才能执行抓捕。你还要确认什么？先去山上找找尸体不就完了吗？不要去了。为什么不去？苏婉清，你是不是害怕找到尸体，坐实你的罪名啊？啊？还是想让我侄子不吃荒野啊？他已经来了。漂亮阿姨，小红不要离开你。小红，小红，你没事啊？妈妈，我没事。怎么会没死？你明明都没气了。没死？所以这是一场误会？不是误会，也不算白跑。刚好我也打算报警。傅先生，您想说的是盛家报假警的事吗？包括这点事，还有盛家绑架虐杀儿童。明泽，我没有，不是我。如果不是你，那你为什么刚才说他明明没气了？谁没气了？大家都不知道傅小少爷失踪的事儿，你怎么知道他没气了？小孩，你知道是谁绑架了你吗？是妈妈。你胡说！你明明被蒙着眼睛，你根本看不见我的。你怎么知道他一直蒙着双眼？我猜的，电视剧里绑架一般不都是蒙着眼睛的吗？啊，对对对，是。小恒啊，我问你，你亲眼看到我们了吗？当时我被蒙着眼睛。他没看见，但是有人看见。我的保镖四处查探，发现是这五个人绑架了傅玉恒，其中有一个人深感罪孽深重。主动联系了帮忙抓鱼剩鱼的人，念在他戴罪立功、功过相抵的份上，就不追究他的责任了。进来吧。昨天捡到傅玉恒看似活不成，其实身体是健康的，就是饿了几天，有点虚。要不是漂亮阿姨救了我，我早都死了。以后你就是我的妈妈了。小恒。都是姥姥的错，这些都是姥姥的主意。你妈妈她没有想要杀死你，不管怎么样，你都要记住，她才是你的亲妈妈。啊、小何，我是你妈，是我生了你，你不能这样对我啊！小何，是吗？那你好好看清楚，到底谁才是他亲生母亲？哎，不不不，动手！妈妈妈妈妈妈妈妈妈，不是不是，怎么能当着警察面打人呢？是不是？放松放松放松放松！杀！警察同志，我能打人吗？那也不行。哦，这样啊，那好吧，我下次不敢了，我也是个良民。青青，你怎么样了？医生，我们要去见医生。光天化日之下，你们傅家就是再厉害，还能杀人吗？嗯嗯。这两个人我们会执行抓捕
，但在之前也会送往医院治疗。走、嗯，自己放开我！上家这些年仗着富家赚得盆满钵，都怪我瞎了眼。算着时间，这个点，盛世集团也应该被富家给收购了。上家会同意吗？绑架、虐待傅一涵，差点致死，他们敢不同意？为了商业宏图，连自己的亲生儿子都能算计，傅先生真是好手段。我是为了给他们一个教训。小何，你好，重新认识一下，我是你妈妈。妈妈，嗯，妈妈，哎，妈妈，小何，那你敢认识我兄弟吗？对啊，你们是三胞胎。太好了，我们的爸爸妈妈是同一个，这样他们就能结婚了。可是爸爸已经拒绝了，不过没关系，虽然爸爸妈妈没有在一起，但是还是会一样爱你们的。苏小姐，我确实对你之前说的没有记忆，但是我不介意重新来过，陪你做我们之前做过的事。你愿意以结婚为前提？试着和我交往吗？你是为了和安盛集团的合作，还是为了孩子？我是为了，我是为了你。太好了，爸爸妈妈就可以在一起了。爸爸，那你以后会跟我和傅一如父的遗产一样吗？小陈，遗产是死了之后分的。这样啊？那你死了之后不会跟我和妹妹、跟傅玉红分的遗产一样吗？爸爸活着就可以给你们分家产了。太棒了，爸爸，你放心，等你老了，我绝对不会把你的养鸡管。